Mtazamaji wa Mambo TV tuko na mzee Chilo ambaye pia na yeye ni mkongo katika tasnia ya filamu. Tunataka tufahamu machache kutoka kwake. Babu? Naam, no. marhaba. Karibu sana kwenye usindu. Asante. Wewe tunajua ni kwamba upo pili muda mrefu na ni uza, yani ni upo muda mrefu sana unafahamu mengi zaidi sana mengi 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 mengi. Hii hii miaka kumi ya pilipili kwako kwa umejifunza nini? Umejifunza vitu vingi sana. Kwanza umejifunza jinsi unaweza kuwa mwigizaji kweli wa kimataifa. Umejifunza kwamba unaweza kukaa vipi na wasanii wenzako. Umejifunza kwa act vipi sababu zamani tulikuwa na act kabisa kutoka Bollywood. Umejifunza pia kuishi na watu wengine majirani na kadhalika. Umejifunza vitu vingi sana. Katika miaka kumi ya pilipili tunaamini kwamba kuna wasanii wengi walikuwepo na wakaondoka. Hii inisababishwa na nini? Uvumilivu au ni kwamba wanakosa heshima au tatizo lilikuwa ni nini? Uh, pilipili hawana kaida kumfukuza mtu. Kwa mtu anaamua yeye mwenyewe tu aondoke. Alafu jambo hili unajua ni la hiari. Kuna ambao wanapenda kuendelea kufanya kazi na pilipili kuna ambao hawapendi kuendelea kufanya kazi na pilipili. Mimi namshukuru Mungu kwamba nimependa kuendelea na kufanya kazi na pilipili. Tunaona sasa hivi pilipili entertainment inaendelea kuzalisha. Mambo TV Swahili inazinduliwa leo na pia tunaona PM mpya inazinduliwa leo. Hii fursa kwenu nyinyi wasanii wa Bongo Mungu kwa sababu wanalalamika sana kwamba hawana semba kuweka kazi zao. Hii kwenu fursa unawaambia nini wasanii? Nawaambia sasa hii ni fursa nzuri. Wajitahidi inavyowezekana waweza kutumia fursa hii. Waje ofisini walete kazi zao waone wanahusika na kadhalika ndio mwendo mwendo mdundo mwendo wa haraka nasema pilipili mambo tv ni ni kali sana <laughs> asante sana karibu sana 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 asante